हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन यू आर गिवन अ टोटल मास कैपिटल एम हाउ डू यू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस इज मैक्सिमम सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें एक ऑब्जेक्ट का टोटल मास एज कैपिटल एम अब इस ऑब्जेक्ट को हमें कुछ इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड करना है सो so, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू का हो जाए सो so, बच्चों मान लेते हैं हम ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है इसको एक पार्ट लेते हैं हम जिसकी मास वैल्यू हो स्मॉल एम सो रिमेनिंग सेकेंड पार्ट की मास वैल्यू बचेगी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अब इनको हम लोग सेपरेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर से सो दिस इज स्मॉल एम एंड अनदर मास इज एम माइनस स्मॉल एम सो बच्चों अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है तो हमें उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा कैपिटल जी विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ मासज मीन स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं फोर्स की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर तो ये आ जाती है हमारे पास में फोर्स का एक्सप्रेशन तो इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर वन अब हमें चेक करना है कि फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है तो पहली कंडीशन क्या आएगी हमारे पास में जो कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट करे दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मास इज इक्वल्स टू जीरो तो ये फर्स्ट डेरीवेटिव टेस्ट हो गया तो हम इक्वेशन वन को बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा डी बाई डी एम ऑफ एफ दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में से बच्चों हम जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले सकते हैं सो इट इज कॉन्स्टेंट सो इन साइड द ब्रैकेट दिस इज डी बाई डी एम ऑफ एम माइनस डी बाई डी एम ऑफ एम स्क्वेर यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा तो अब हमें डेरिवेटिव्स में क्या आंसर मिलेगा बच्चों हमें फर्स्ट टर्म में मिल जाएगा वन और सेकेंड टर्म में मिल जाएगा माइनस फाइव ऑफ एम सो इसको हम फिर से लिख सकते हैं सो दिस इज डी बाई डी एफ डी एम ऑफ एफ दिस शुड बी इक्वल टू जीरो तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम Divided by R square minus टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इसको शिफ्ट कर देंगे टर्म एक टर्म को शिफ्ट कर देंगे सो वी गेट जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो कैपिटल जी कैपिटल जी कैंसिल आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल तो हमें एक मास की वैल्यू मिल जाती है हाफ ऑफ द टोटल मास गिवन अब बच्चों हम लोग एडॉप्ट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जिसके अकॉर्डिंग हमें ये कंफर्म हो सके कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम ही है तो इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में डी स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डी एम स्क्वेयर फाइंड करेंगे तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें फर्स्ट जो आंसर मिलेगा वो जीरो मिलेगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एम माइनस सेकेंड टर्म विल बी ट्वाइस ऑफ कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं ट्वाइस जी एंड आर स्क्वायर ऑल दीज थ्री डेटा आर पॉजिटिव सो इट मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास में ये लेस देन जीरो आ गया ड्यू टू दिस निगेटिव साइन सो इट मीन्स क्या हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम तब होगा वेन ईच पार्ट हैज अ मास ऑफ कैपिटल एम बाई टू क्योंकि फिर सेकेंड पार्ट का भी मास क्या आएगा हमारे पास में 
that is also equals to capital M by 2. So we have correct answer as option number 4. Thank you.